नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ मेवाड़ा जीगर और आज आप बात करी चेप्टर वन अंदर टॉपिक वन पॉइंट टू असमय संख्याओं विद्यार्थी मित्रों भाग एक अंदर आप बात करी थी संख्या रेखा संख्याओं वर्गीकरण समय संख्याओं असमय संख्याओं अविभाज्य संख्याओं विभाज्य संख्याओं आज आप बात करी ऊंडाणपूर्वक असमय संख्याओं तो असमय संख्याओं को कहवा कि जे संख्या ने पी पूर्णांक क्यू शून्यतर पूर्णांक हो पी क्यू मैं पी भाग्या क्यू स्वरूप में मूकी न शकाय संख्या ने असमय संख्या कहे और जो मूकी शक है तो यह संख्या ने शू कहवा से समय संख्या उदाहरण तरीके जो वर्गूण की अंदर बे वर्गूण की अंदर तरह वर्गूण की अंदर पांच वर्गूण की अंदर सात वर्गूण की अंदर पंदर ए बधीज असमय संख्याओ है हमें समय संख्या और असमय संख्या ने थोड़ा उदाहरण समझिए हम अपने जो है वर्गूण की अंदर बे ये समय संख्या है कि असमय संख्या तो समय संख्या क्या थे जयरे अपने संख्या ने पी भाग्या क्यू स्वरूप में लखी सकी जो ना लखी सकी तो शू असमय संख्या बराबर है तो अँ वर्गूण की अंदर बे तो पहला अपूर्णाक में लखीए इले कि वर्गूण में बे भाग्या एक लखी शक है बराबर तो वर्गमूल अंदर बे ने आप जो पी भाग्या क्यू स्वरूप लखी सकी तो शू समय संख्या और जो ना लखी सके तो शू असमय संख्या बराबर जै पी शू होव जो पूर्णांक होव जो अँ पी ए पूर्णांक नहीं आप वर्गमूल अंदर बैने पी भाग्या क्यू स्वरूप नहीं लखी सकता आप कही सकी कि वर्गमूल अंदर बे ये असमय संख्या है एवं रीते बात करिए वर्गमूल अंदर तर तो एने अपने अपूर्णांक में लखवा जाइए तो शूँ लखा है वर्गमूल तर भाग्या एक बराबर हम अपने जो वर्गूण की अंदर तरह ने पी भाग्या क्यू स्वरूप लखी सके तो शू शू कहवा से समय संख्या और जो ना लखी सके तो शू कहवा असमय संख्या बराबर तो अँ जो वर्गमूल की अंदर तरह से पूर्णांक नहीं कम कि पूर्णांक संख्या अंदर वर्गमूल वाली वेल्यू आशे नहीं कई आशे माइनस प्लस अने जीरो आ त्र संख्याओ आ ऋण संख्याओ आ धन संख्याओ आ जीरो आश् वर्गमूल की अंदर बे वर्गमूल की अंदर पांच आ बदी संख्याओ आ नहीं बराबर मे वर्गमूल वर्गमूल की अंदर तरह पर एक असमय संख्या है बराबर वर्गमूल की अंदर तरह पर एक असमय संख्या है हमें बात करिए वर्गमूल की अंदर पांच तो हम एने जय अपूर्णांक में लखीश तो कई रीते लखा है वर्गमूल पांच भाग्या एक जै पी शू होव जो पूर्णांक अँ पूर्णांक नहीं अपने कही सकी वर्गमूल में पांच पॉइंट एक असमय संख्या है आप पी भाग्या क्यू स्वरूप में न लखी सकी कही वर्ग में पांच ए असमय संख्या है बराबर हम जो है वर्गमूल अंदर चार समय संख्या है कि असमय संख्या जो है बराबर तो बढ़ी संख्याओ वर्गमूल वाली बढ़ी संख्याओ असमय हो विचार बराबर पहला एक बार जो है कि वर्गमूल अंदर चार ने अपने पी भाग्या क्यू स्वरूप लखी सकी छे कि नहीं लखी सकता जो लखी सकी छे तो शू कहवा से समय और ना लखी सकी तो शू कहवा से असमय बराबर तो वर्गमूल अंदर चार ने अपने जयरे अपूर्णांक में लखी है तो कई रीते लखा है वर्गमूल में चार भाग्या एक बराबर तो वर्गमूल अंदर चार है तो यू वर्गमूल के निकल से बे निकल से वर्गमूल अंदर चार के बे भाग्या एक तो अँ जी सको कि बेप एक पूर्णांक है एट पी और क्यू एक शून्य तो पूर्णांक है बराबर तो वर्गमूल अंदर चार ने अपने पी भाग्या क्यू स्वरूप लखी सकी अपने कही सकी कि वर्गमूल अंदर चार एक समय संख्या है एवं रीते बात कर अंदर नौ बराबर तो यह अपूर्णांक में लखीस तो कई रीते लखा वर्गमूल नौ भाग्या एक तो वर्गमूल अंदर नौ है तो वर्गमूल के निकल से तर तर भाग्या एक बराबर तो आप एक पी भाग्या क्यू स्वरूप है ज्या पी एक पूर्णांक है क्यू एक शून्यतर पूर्णांक है मैं अपने कही सकी कि वर्गमूल वर्गमूल अंदर नौ पर एक समय संख्या है तो हमें विद्यार्थी मित्र तेरे एक बात याद रखनी है कि जे संख्या वर्गमूल निकलत हो बड़ी संख्याओं के समय संख्याओ है और जे संख्या वर्गमूल नहीं निकलत तो बड़ी संख्याओं के असमय संख्याओं जम के आप जो वर्गमूल अंदर चार तो एक समय संख्या है कम के वर्गमूल के थाय वर्गमूल अंदर नौ तो आ शू के संख्या है समय संख्या कम के वर्गमूल के थे तर ए रीते बात करिए सोल पचीस आ बदीज के बदीज के संख्याओं से समय संख्याओं हमें अपने असमय संख्याओं जी 
जम के बेनु वर्गमूल ना निकले तो बेपन एक वर्गमूल अंदर बेपन एक असमय संख्या है वर्गमूल अंदर तर वर्गमूल अंदर पांच वर्गमूल अंदर छ वर्गमूल अंदर सात वर्गमूल अंदर आठ वर्गमूल अंदर दस वर्गमूल अंदर अगियार आ बदीज संख्याओं असमय संख्याओं से बराबर विद्यार्थी मित्रों जो कि पाई एक असमय संख्या है जयरे बीस भाग्या सात ए समय संख्या है तो आऊ कम क्योंकि के पाई की किमत शू थी बीस भाग्या सात तो पाई जो असमय संख्या हो तो बीस भाग्या सात पर केवी संख्या होइए असमय बराबर तो बीस भाग्या सात पे बीस भाग्या सात विषय जो है पे तो बीस भाग्या सात जो संख्या है यहाँ पी भाग्या क्यू स्वरूप है बराबर तो जो ऊपर जो पी जे पूर्णांक है नीचे जो क्यू है ये शून्य पूर्णांक है मैं अपने कही सकी कि बीस भाग्या सात ए समय संख्या है बराबर अने पाई ए असमय संख्या है तो यू कारण शू तो जो पाई बराबर बीस भाग्या सात हो तो पाई असमय हो तो बीस भाग्या सात पर असमय थवु जो है बीस भाग्या सात ए पायनी आश्रे किमत है बराबर एनु चौक्स मूल्य नहीं पायन आश्रे नक्की करेलू मूल्य है बीस भाग्या सात मैं बीस भाग्या सात ए समय संख्या है जयरे पाई ए असमय संख्या है तो पायनी आप दशांश अभिव्यक्ति जो है तर पॉइंट चौदह पंदर बाणु पांसठ पात्रीस नेव्यासी ओगणसी बतरीस अड़तरीस छतालीस छवीस तेतालीस अड़तरीस बतरीस ओगणसी पचास अनंत सुधी तो जे दशांश अभिव्यक्ति अनंत अनावृत होनंत अनावृत हो तो दशांश अभिव्यक्ति जे संख्या ने असमय संख्या कहवाये आज अनंत अनावृत विषय आप बात कर टॉपिक वन पॉइंट थ्री वास्तविक संख्या और दशांश अभिव्यक्ति अंदर तरह अपने जुशु कि के दशांश अभिव्यक्ति ने अनंत अनावृत कहवाय तो आप नेक्स्ट टॉपिक अंदर जीशू अत्य आप याद रखे पाई ए असमय संख्या है बीस भाग्य सात ए समय संख्या है वर्गमूल अंदर बे वर्गमूल तर वर्गमूल पांच वर्गमूल सात कि जे संख्या वर्गमूल नहीं निकलत तो बड़ी संख्याओं असमय संख्याओं और जे संख्या वर्गमूल निकले जम कि वर्गमूल चार तो के तो आज संख्याओं कई कहवा से समय संख्याओं तो आवात याद रखीश जम कि तुमने कोईपन नंबर आप दीद वर्गमूल अंदर तेवीस तो वर्गमूल अंदर तेवीस के संख्या है तो असमय संख्या है केम कि तेवीस वर्गमूल न निकले मैं अपने कही सकी कि वर्गमूल अंदर तेवीस ए असमय संख्या है तुम कोई भी नंबर आप दीद जम कि वर्गमूल अंदर ओगम पचास तो समय संख्या है केम कि वर्गमूल अंदर ओगम पचास वर्गमूल के सात मैं अपने कही सकी वर्गमूल अंदर ओगम पचास जी आप पी भाग्या क्यू स्वरूप लखी सकी कही वर्गमूल अंदर ओगम पचास ए समय संख्या है आप जो है उदाहरण तर संख्या रेखा पर वर्गमूल अंदर बे दर्शा हम संख्या रेखा पर आसानी से आप कई कई संख्याओं दर्शा सकी कि धन संख्या एट एक बे तरह चार पांच छ सात आठ ए बी आसानी से दर्शा सकी माइनस संख्याओं आसानी थी दर्शा सकी अमुक नॉइंट वाली जो वेल्यू हो वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू ये आप दर्शा सकी वर्गमूल अंदर बे बराबर हम ए दशांश अभिव्यक्ति आप जो है तो केवी थती है वन पॉइंट फोर वन फोर टू समथिंग आग जती बराबर एम असंख्य चालती जाती हो अंत आता बराबर अनंत ने अनावृत है जम कि कोईपण असमय संख्या हे कि हे अनंत ने अनावृत तो आ संख्याओं है संख्या रेखा पर दर्शा हो तो एक पद्धति है तो ये पद्धति आप जो है तो कोईपण असमय संख्या हो वर्गमूल अंदर बे बराबर तो आप जैसे संख्या रेखा पर दर्शा हो तो तमने पहला पायथागोरस प्रमय आवड़ो जीइए और पायथागोरस प्रमय शू हो कि कोई एक काटकोण त्रिकोण हो बराबर काटकोण त्रिकोण आप लीए ए बी सी जेम एक खूणों के हे ने बराबर हम काटकोण त्रिकोण की अंदर एक कण हे जे अँ जे आड़ी जी लाइन दिखाई है ये शू हे कण अने सामें जे बे बाजू बराबर अने एक हे खूण आप ठीटा लीए तो ठीटा नहीं सामें बाजू कई कहवा से तो ए बी और ठीटा नहीं पास की बाजू कई कहवा से तो सी बी बराबर तो पायथागोर से प्रमय शू है तो कर्ण बराबर एट कि ए सी बराबर वर्गमूल अंदर वर्गमूल अंदर ठीटा जेप हो जो अँ ते ठीटा लेशो तो सामें बाजू आ थे बराबर अने पास की बाजू आ थे तो तब जे ठीटा लीधो हो सी बराबर ठीटा लीधो हो तो सामें बाजू कई थे तो आ थे बराबर एट ए बी सामें बाजू वर्ग वत्ता पास की बाजू एस की बाजू कई थे सी बी तो सी बी वर्ग तो 
પાયથાગોર સૂત્રમાં શું હતો કર્ણ બરાબર વર્ગમૂળની અંદર સામેની બાજુનો વર્ગ વધતા પાસેની બાજુનો વર્ગ બરાબર તો અહીંયા થીટા જોઈએ તો થીટાની સામેની બાજુ કઈ છે તો એ બી બરાબર તો એ બીનો વર્ગ વધતા થીટાની પાસેની બાજુ કઈ છે તો સી બી તો એટલે કે બી સી કે સી બી બંને એક જ થશે બરાબર તો બી સીનો વર્ગ તો આ શું હતું પાયથાગોરસનો પ્રમેય હવે આપણે જ્યારે સંખ્યા રેખા પર વર્ગમૂળની અંદર બે દર્શા હોય તો શું કરવાનું છે કે તો સંખ્યા રેખા પર ઝીરો દર્શાવવાનું છે એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઝીરો દર્શાવેલો છે બરાબર ઝીરોથી એક એકમ અંતરે એક પોઈન્ટ લેવાનો છે એક એટલે આપણે લીધો એ બરાબર ઝીરોથી એક એકમ અંતરે આપણે પોઈન્ટ લીધો એ હવે એથી એક એકમ અંતર વાય અક્ષની દિશામાં બીજો પોઈન્ટ લેવાનો છે એટલે કે ઊભો એક પોઈન્ટ લીધો બી અને આ ત્રણેય પોઈન્ટને આપણે શું જોડવાનું છે જોડી દેવાના છે તો એક કાટકોણ ત્રિકોણ બનશે બરાબર તો અહીંયા જોયું કે ઓથી એ સુધીનું અંતર કેટલું હતું વન અને એથી બી સુધીનું અંતર કેટલું હતું વન બરાબર તો કાટકોણ ત્રિકોણની બે બાજુ આપણને આપેલી છે તો આપણને કર્ણ શોધવું હોય તો આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય ઉપયોગ કરી અને કર્ણની વેલ્યુ શોધી શકીએ બરાબર તો અહીંયા આપણે લીધો થીટા અહીંયા લીધો છે બરાબર તો થીટાની સામેની બાજુ કઈ થશે તો એ બી અને થીટાની પાછળની બાજુ કઈ થશે તો ઓ એ બરાબર તો કર્ણ બરાબર એટલે કે ઓ બી બરાબર વર્ગમૂળની અંદર સામેની બાજુ તો સામેની બાજુ કઈ હતી તો એ બી તો એ બીનો વર્ગ સામેની બાજુનો વર્ગ વધતા પાસેની બાજુનો વર્ગ પાસેની બાજુ કેટલી છે ઓ એ ઓ એનો વર્ગ બરાબર હવે એ બીની કિંમત કેટલી છે તો એથી બી સુધીની અંદર કેટલું છે વન બરાબર એક એકમ અંદર એટલે કે એ બી બરાબર વન છે બરાબર તો એ બી બરાબર કેટલા આવશે વન આવશે બરાબર તો વનનો વર્ગ વધતા ઓ એનો વર્ગ ઓ એની વેલ્યુ કેટલી થશે વન તો અહીંયા શું આવશે વનનો વર્ગ તો વનનો વર્ગ કેટલો થશે વન અને અહીંયા પણ વનનો વર્ગ કેટલો થશે વન તો વન પ્લસ વન કેટલા થશે ટુ તો વર્ગમૂળની અંદર બે આવી ગયા તો ઓબીની કિંમત કેટલી મળી વર્ગમૂળની અંદર બે હવે તમારે શું કરવાનું છે કે પરિકરની મદદથી ઓબી જેટલી ત્રીજ્યા લઈ ઓબી જેટલી ત્રીજ્યા લઈ અને તમારે સંખ્યા રેખા પર છે સંખ્યા રેખા પર ચાપ મારવાનું છે અને જે બિંદુ મળે તેને આપણે નામ આપી દીધું પી તો આ જે પી બિંદુ છે એ વર્ગમૂળની અંદર બે કિંમત દર્શાવે છે હવે આપણે જોઈશું ઉદાહરણ ચાર સંખ્યા રેખા પર વર્ગમૂળની અંદર ત્રણ દર્શાવ તો વર્ગમૂળની અંદર ત્રણ દર્શાવવા માટે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ આવડવો જોઈએ તો પાયથાગોરસનું પ્રમેય શું છે કર્ણ બરાબર વર્ગમૂળની અંદર સામેની બાજુનો વર્ગ વધતા પાસેની બાજુનો વર્ગ એટલે કે કર્ણ બરાબર વર્ગમૂળની અંદર બંને બાજુના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર હવે આપણે વર્ગમૂળની અંદર ત્રણ દર્શાવવા છે તો જ્યારે વર્ગમૂળની અંદર ત્રણ દર્શાવવા હશે તો તમને પહેલાં વર્ગમૂળની અંદર બે કિંમત કઈ રીતે દર્શાવી એ આવડવું જોઈએ તો પહેલાં આપણે વર્ગમૂળની અંદર બે જોઈએ અને પછી વર્ગમૂળની અંદર ત્રણ જોઈશું બરાબર તો એક સંખ્યા રેખા એટલે કે એક્સ એક્સિસ બરાબર માં જે ઝીરો જે પોઈન્ટ છે જે શૂન્ય જે પોઈન્ટ છે એને આપણે ઓ કહી ત્યાંથી એક એકમ અંતરે એક્સ અક્ષિસ એટલે કે એક્સ અક્ષની દિશામાં એક એકમ અંતરે એક પોઈન્ટ લઈએ એ બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે જે પણ પ્રોસેસ જે કહું છું એ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર કરવાની છે માટે તમે આસાનીથી આને સમજી શકો તો ઓ એ બરાબર કેટલા આવ્યા વન હવે એથી લંબ એટલે કે નેવ અક્ષ નેવ અંશના ખૂણે એટલે કે વાય અક્ષની દિશામાં તમારે એક એકમ અંતરે બીજો પોઈન્ટ લેવાનો છે એટલે કે એથી આપણે એક એકમ અંતર લઈએ બી પોઈન્ટ બરાબર છે હવે ઓ અને બીને જોડો તો એક કાટકોણ ત્રિકોણ બનશે ઓ એ બી બરાબર હવે આ જે કાટકોણ ત્રિકોણ છે એમાં આપણે કર્ણની વેલ્યુ શોધીએ તો કેટલી મળશે વર્ગમૂળની અંદર બે જે આપણે ઉદાહરણ ત્રણની અંદર જોયું હતું બરાબર હવે જે બી હતો ત્યાંથી બીને લંબ એટલે કે નેવ અંશના ખૂણે નેવ અંશના ખૂણે એક એકમ અંતર એક પોઈન્ટ લેવાનો છે ત્યાંથી આપણે લંબ લંબ એટલે નેવું અંશનો ખૂણો બરાબર બીથી નેવું અંશના ખૂણે એક બિંદુ લઈએ સી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે આપણે બીથી જે એક એકમ અંતરે જે સી બિંદુ દર્શાવ્યું છે એ નેવું અંશના ખૂણે દર્શાવ્યું છે બરાબર તો આ જે નેવું અંશનો ખૂણો છે એ કઈ રીતે દર્શાવો અને કઈ રીતે દોરવો તો એના માટે તમારે કોણ માપકનો ઉપયોગ કરવો પડશે અને કોણ માપકની મદદથી તમે નેવું અંશનો ખૂણો દોરી શકો છો અને સી બિંદુ એક ચોક્કસ સ્થાને દર્શાવી શકો છો અને જો તમને કોણ માપકની મદદથી 
खूणा दौड़ता नहीं आवड़त तो तब कमेंट अंदर कही सको जे अगर नेक्स्ट विडियो अंदर कोण मापक थी खूणों कई रीते दौरव ये तमने समझाई दईस कई बिंदु लीधु सी आने सी ने जोड़ता बराबर तो हम ते जुओ अँ ओ बी सी जे ओ बी सी ए काटकोण त्रिकोण है केम कि बी एक काटकोण है बराबर तो अँ काटकोण है अपने एना पर पायथागोरस निम लगामी सकी तो काटकोण त्रिकोण ओ बी सी पर पायथागोरस प्रमेय लगाड़ता तो अपन ने ओसी की किमत मल से ओसी शू है कण से बराबर तो कण बराबर शू वर्गमूल अंदर बे बाजू वर्गों सरवाड़ो एट के सामें बाजू वर्ग वत्ता पास की बाजू वर्ग तो ओ सी बराबर हमें सामें बाजू कई थे तो बी सी बराबर सामें बाजू कई थे बी सी और बी सी किमत के लिए वन तो अँ शू आ बी वन नो वर्ग एवं रीते पास की बाजू के लिए तो पास की बाजू लेके कई थे ओ बी बराबर और ओ बी किमत के लिए वर्गमूल अंदर बे वर्गमूल अंदर बे है यू वर्ग करिए तो शू वर्गमूल निकली जाए इतने के कोईपण संख्या वर्गमूल हो जैसे वर्क करिए तो वर्गमूल शुदा निकली जाए मैं अँ शू आ एक वर्ग के आ एक वर्गमूल अंदर बे वर्ग के आ बराबर तो किमत के लिए मैं वर्गमूल अंदर तर हमें आज ओसी की किमत के लिए वर्गमूल अंदर तर तो सैम मेथड आप जम उदाहरण त्री अंदर करूँ थूँ एवं रीते अँ उदाहरण चार अंदर करवा ओसी परिकर की मदद की ओ सी जटली त्रिज्या लई ए परिकर की अणी ओ पर मूकी और पेन्सिल अणी सी पर मूकी एटली त्रिज्या लई और संख्या रेखा पर आप शू करवा चाप मरवा इतने के अँ जी आटली तीन त्रिज्या लेशो पी त्या एक चाप मरवा है बराबर जे पॉइंट अँ आ पॉइंट वर्गमूल अंदर तर कि दर्शा बराबर आ रीते तब वर्गमूल अंदर पांच जो दर्शा हो तो वर्गमूल अंदर तरह पहला शोध पड़ से पची वर्गमूल अंदर पांच आराबर